下来我们来看看在对岸啊，中国大陆跟美国之间的关系。在外媒一直看的是中国经济，那么过去中国梦还有。习近平主张要让全民富起来，有一段时间冲得很快，要成为世界强权，可以跟其他的国家平起平坐。当然，美国产生的威胁才有这些围堵的行动。但是，不断的外媒就说现在中国经济很糟啊，很惨啊，甚至习近平还暴瘦，因为罹患了癌王、胰脏癌等等各种的传闻报道。那么这几次呢？哎，二九一号就是了，其中。这个习近平就现身在天津吃包子啊，他大赞狗不理包子很棒啊，很好吃啊啊，在宣传观光，大家一起来旅游。但这也是不是在为什么暴瘦离癌这种消息在辟谣吗？那么吃饱肚子防作乱，带动经济啊，这是他们的口号。但这个事件有拉抬经济的效果吗？在习经济表现相对低迷的情况之下，习近平又喊脱贫超过了三年。他陆官员说，现在目前呢，最重要是要。防规模性的反贫是重大的政治任务，除了因为疫情之后，还有美中的对抗所造成的影响等等。所以，二零二零年底，他宣布要达成脱贫这个目标，防止规模性反贫要持续，这个是他们的目标。当然，他年初的时候也承认了说，就业数字的部分他会更努力，以这个目标来往前推进。但是呢，中中国经济二零二四难以复苏，这个都是美国媒体的形容喽，刚好是另外一个反方向。他形容现在习近平的处境叫做水深火热，各种的梗图齐发。因为今年的经济复苏机会渺茫，中国股市二零二一年达到顶点之后，过去三年呢，在各种反垄垄垄断的这个围堵行动里头，就让几个重要的企业，例如腾讯啊、阿里巴巴啦、啊、百度啊等等科技公司。整个快速的兴衰造成了巨大的影响，中国股市市值直接蒸发了六兆美元，这当然是影响非常的巨大哦。那以至于中国网友在网络上当然有很多的发言限制啊，被说形容是不是？哎，是中国网友的哭墙吗？这个是一个报道说，美国彭布伦伯尔跟美国之音的报道说，美国驻中国的大使馆的微博，很多的网友会去留言呐、啊，发泄情绪吗？哦，那二零二号晚间有一则长颈鹿宝玉贴，我们大家都注意到这个消息，怎么说瞬间涌入了非常多大量的留言，到达五万三千笔是留言数哦，按赞数可以高达五十万笔，是动物宝玉。那甚至还有人留言说，能不能留给我们一些飞弹，把上海证券交易所给炸掉吗？啊，刚好大家在看《繁花》啊。总之，这个就是所谓的经济影响一般庶民的各种情绪，有没有办法在内部得到释放？那还是像外媒形容这样呢？这个是接下来中国的挑战吗？ b l o o m b e r g 甚至哦不断的唱衰，例如说农历新年猪肉量巨跌。量也跌，价也跌，所以暴露中国深层的问题。年关之前怎么会猪肉需求少呢？代表工资的减少，打击了家庭需求，拖垮了消费价格。那除了民生消费之外，还有晶片。华为对于新 AI 晶片开放预定这个事情是一个里程碑哦。外媒说呢，路透社的报道，华为开始接受经销商预定一款新的中国专用的人工智慧晶片，这个晶片。售价呢，就跟 NVIDIA 的的产品相当，规格怎么样？是不是一个市场需求的大量的这样的晶片？不知道，但的确它的研发能力到了一个程度。怎么围堵它？它有自己的研发能量。那甚至华为的智慧手机被美国制裁嘛？九五年来的表现产生了很大的巨大的波动哦。从过去被制裁之后，几乎掉到谷底，现在已经销售量超过了苹果，已经是五年来第一次看到。这是二零二四年前两周用智慧手机销售量第一位这样的数字重登这个手机王国荣座宝座的位置。因为二零一九年被制裁嘛，一直下降，一直下降，几乎。快要到很惨的这个谷底的状态，哎，结果现在靠着新的 Meta 新款的手机重新站稳了脚步吗？当然是国内市场也很大，这是很重要的原因啦。但密集对话，也就是说，包括了拜习会啦，还有王毅啊跟苏立文又在对话了。上次十二个小时两天密集谈话，现在又在对话了啊。那包括了苏立文回到美国，在演讲里面对美中保持对话的管道要畅通，华府北京台北三方在台湾大选之间。沟通成效被表示肯定的，但是美中关系后续是不是能够真的降温维稳一帆风顺，还有变数。当然，这这份分析里面是认为，是不是在提二七五八号决议也是一项变数。亮哥，我们再看这个最近
中国经济的部分资讯的落差很大。那外媒跟中国大陆当相关的报道跟资讯自然是很不一样，怎么观察？我这个《自由时报》对习近平去访问天津啊，采取这个角度真的是看出他的水平啊啊！习近平是看两个重点。一个是被水淹过的农场复建的如何，另外一个是去参观平津战役的纪念馆。那你这两个重点你不看，专门去看他吃包子，你不觉得这媒体很低级吗？啊、哦，那他还特别讲说，平津战役，解放军之所以能够打赢，就是后勤制胜，所以他就是要转到后勤这个议题上来啊、哦，这个。这个台湾第一大包是这种水平啊，也怪不得民进党是这种水平啊啊！这个另外经济的问题是这样啦、啊，中国股市当然问题很大。今天早上为什么一堆人跑去美国那边去留言呢、啊？因为早上暴跌，千股跌停啊啊，跌到二六三五啊，那就很吓人啊。那下午又拉回来了，到二七一零，他已经连好几天都这样。没错，这当然就是。展现出股民信心不足嘛，啊，而且房地产暴雷，很多资金都抽离嘛。我也看到一些数据啦，比如说有一些资金就跑去买美国跟日本的 ETF， 这都是事实啊，这都是事实啊。可是股市不等于经济啦，你若要这样等同啊，那阿根廷经济世界第一，阿根廷的股市上个月涨三十六趴，阿根廷的经济你自己知道嘛？那个米雷还不知道怎么弄呢。嗯，印度，印度的股市也是暴涨啊。那我们就看实际的估计啦，比如说国际货币基金，它估计中国经济今年成长是四点五，美国是二点一啊。那中中国坏到哪边去了？嗯，我当然知道股市问题很多啦，股市是资金的问题嘛，筹码面的问题嘛，哦，然后。你房地产确实造成资金的抽离，这是事实啊。可是这不等于经济全部了。是，房地产事实上占中国的 GDP 比重是很低的啊，因为它新建量并不多。你过去的资产当然很大了，这是事实了。而且很多人，尤其是中资集团破产嘛，那受受害的就十五万人，这十五万都是有钱人呐、啊。那有钱人第一个影响当然是股市啊，啊。所以这可以理解啦，可是你不要从股市就等同于经济啦。你说要这样谈啊，那全世界经济最好的叫阿根廷啊，啊，那你说中国经济有坏到哪里啊？那四点五也比美国二点一高啊。你美国如果扣除科技股跟少数的金融股了，那请问有多少股票是涨的？你要不要这样去分析一下？所以赖清德最好注意啦，不要只参考彭博跟自由时报。作为你理解中国的一个管道的来源呢、啊？嗯，因为大选前，民进党也是一直喊呐、啊嗯，我们股市很好，所以我们经济很好啊，也是这样连结。欢迎回来，在美中对抗里头，中国的经济在中国大陆在媒体上面，尤其是在外媒的形容里，哇，感觉是水深火热。当然了、啊，这个今天的股市上午的确千股大跌、暴跌的情况之下，也让股民哀嚎遍野，这也的确是一种反应。是没有错了，中国的股市，上海现在是两千七嘛，深圳大概是八千，科创板科创板大概一千五百多啊，一千五百六十左右。那股股民当然是这个到处会去喊冤的哈，因为他的钱在里面嘛。他不只是到美国的这个大使馆的微博哈，他还到印度的。<笑>真的假的？<笑>真的为什么？啊、跟印度真的是关系<笑>？但是各位，要看基本面。你有没有听说过经济是循环的？但为什么中国的经济开始往下行的时候，外面的媒体都认为它要崩溃，而不是一个循环的？已经是多少次了，多少年了，对不对？今天出来的财新啊，各位，大陆这个财新网哈非常重要，你可以去看。财新公布一月份，就是上个月中国服务业的。PMI， 它 PMI 的意思就是我们叫经理人采购指数哈，它是叫做经营这个业务经营活动指数，来到了五十二点七，比上个月就十二月低了零点二
，但是也是过去这半年多来的次高。然后呢，如果再加上这个所谓的这个制造业 PMI， 一月跟十二月维持一样，所以什么意思？它的制造业跟它的服务业其实整体态势是没有变的，也没有因为股市的掉、经济的这个大家唱衰。外国唱衰就开始制造业、服务业都不行。各位，中国的经济的关键还是制造业，以及伴随着整个大的内循环市场的服务业。台湾就只有科技制造，我们占七成人口的服务业，小小小小的，所以薪资一直都很低。因此，支撑整个中国经济的制造业跟它的内循环服务业没有变，反而维持的就是说，在过去的半年来是不错的。同时呢，各位，我们看看啊、哦，经济日报整理嘛，我们去看股市好了。其实盘面上哪些股在掉？金融、呃，教育、环保、网络、文化股在在掉，也就是大家其实不太愿意短期的花钱。什么东西不变？嗯，金融、白酒，白酒大概跟过年有关哈、哦，煤炭、医疗，所以整个结构性的东西其实还是很扎实在这边，哦。因此，你要看中国经济，要多看一点，不要只看《自由时报》。欢迎回来，再看中国大陆的经济哦。当然有在科技业的部分，呃，手机站上了这个龙头，超越了苹果。但其他的市场民生经济怎么看？斌哥，我觉得华为这个当然是因为它那个 Mate 六 Pro 的关系，把它带动了一整个，其实是有民族感情的这一种购买购买的方式，所以让它整个起来。可是我,我个人是认为，华为当然挑战还是很多了，因为。美国已经加紧了对晶片的封锁嘛，所以如果华为接下来没有办法如他自己所,所想的这样持续发展的话，他未来前面挑战他的发展还是会陷入某种瓶颈，所以他还是要持续的去加强。只是我就觉得，当然了，我们看到外国媒体也好，台湾媒体也好，三不五时就会去凑一下大陆的经济。那我觉得凑一下大陆经济也没什么，大陆经济最最近确实表现也不是非常好。可是我觉得。我我觉得这个逻辑很奇怪，就是在于哦，我们对中国大陆的经济依存度这么高，你把大陆的经济说死，你觉得台湾的经济会好吗？我觉得这个逻辑很奇怪。你如果我好像台湾很多人常就是中国大陆经济垮了，可我们台湾经济还可以一一枝独秀。为龙头选举之后呢，意外的上演一场绿白的电话门，吵来吵去啊啊！今天柯文哲真的跑去提告了，包括告了民进党中央啊，包括了吴尊发言人。那其中呢，今天有一个哎，网络新闻的最新消息是，我以为是万里的老宅怎么了吗？哦，原来是在万里老宅前面前前警卫室啊啊，有主任酒后失态被拍到。当街哦，蹲地在热吻一位女性的友人，这个消息是因为跟赖清德当然帮他做万里警卫室的主任啊，关系是很密切的，是在年度体检未过的风波曾经发生过的，结果一直拖拖拖到晋升少将最后一刻才被补测过关，甚至还说。被爆料出来说，本来并不在国安局的规划人选，是赖清德独排众议，亲自挑选他才能够上位的。哎，结果看起来是风流倜傥，在街边就出现了这样的画面，被媒体拍下来。那好吧，赖清德这几天我们比较看不到他的各各种发言，但韩国瑜到立法院之后呢，民党立委没有放过，不停地在攻击跟批评，包括陈廷妃说蓝白银啊，在立法院改选期间不断用利用媒体制造话题，往后这。恐怕是固定手法，不过民党不也是吗？<笑>不然怎么会有蓝白电话门、绿白电话门呢？那他说民党应该一体取向，推动法案部分要以民意逼供，让他们没有办法暗度陈仓。民意要逼谁？你是执政党，不要忘记，民意要逼供的供是谁？是。执政党民进党、欸、所以怪怪的啊、哦，这个形容词让大家觉得总统不是你们民进党的了吗？那绿白现在闹翻，甚至还告上法庭之后会怎么样呢？有对于蓝白合相对有利吗？柯文柯志恩就说了哦，他说选前对于听证权、蔑视法院不蔑视国会这些法律都已经有共识，这个部分都可以谈。那国民党跟任何政党的合作都不是问题。院长也特别提到仇恨先放下，民生放。第一，这也的确是韩国瑜目前所展现出来的态度。那当然，莱白和国内国呃党团之内呢，也有鹰派啊，有鸽派啊。到底要不要让招委这件事情，民众党已经讲了哈，我们不会主动
。那如果你们要给我，我们欢迎。那、啊、所以傅昆萁先前说过啊，小草并不小。国民党对民众党是秀喵喵哈。那问题是党内不一定都支持，认为既然并没有真正的在这个龙头的选举里面有各种的合作协议的话，要不要让招委现在各自也有不同的看法？那国民党的蓝白河呢？当时不是这个分手大戏在。军乐上演，大家印象深刻。其中这个戏下戏之后，还没有，也还有人不想让他下戏，是独派团体台湾国。他到北检去告发，说蓝白河这四个人呐、啊，马英九、朱立伦、侯友谊，说柯文哲四个人涉嫌选罢法，哈，违违反了为什么？他说呢，因为是搓圆仔汤等等地状，那。他要求这个迟迟没有动作的北检必须要传唤相关被告去侦办呐、啊，那感觉他们还放不下。<笑>但无论如何，这种事有没有浪费司法资源啊？这个到底有没有它的意义所在呢？好，蓝白合不成，绿白的电话门到底责任在谁？互相在踢啊。其中卓荣泰也出来讲话了，那。这个他说三种剧本跟方案跟黄珊珊谈这个概念，黄珊珊今天开记者会来回应的说，他没有由他的方面来提任何的方案过哦。二月一号早上自由时报说啊，民党多方接触，但民党没有接受方案啊，只是听完了之后回去党团讨论，跟党主席讨论，那就没有接受。结果两家媒体居然扭曲事实，根据这个吴真的说法，说是民进党主动去。接触民进党，甚至主动去求合作这种概念，所以他们非告不可。那卓荣泰说的这个黄山谈的三种模式里头呢，呃，包括了什么各种合作的方式啦。啊？那黄国昌就说，这眼看着是纸包不住火了。卓荣泰终于承认私下接触，想用副院长的位置来交换民民众党支持院长，他。进一步批评卓荣泰才是公然说谎。不过，另外一位当事人是不是两个人在争阁揆，所以各有谈判的管道？林佳龙的部分现在仍然不承认自己曾经派人接触过，就是了。但这他的版本当然感觉起来是更对民进民众党有利啦。哦，好，我们所以来看看在民众党内部最近好长一段时间都在讨论他们的。合作环节这种问题，那先前一直讨论了好多天的蔡壁如，那今天讨论的是谁呢？很很意外是陈婉慧，因为陈婉慧上次也在节目上讲啊，参会呃尾牙，他有被通知啦，只是他自己有事事情没有办法去而已。但这次他发文了，他说北区的感恩参会茶会，上一次李友仪没有被找去哦、呃，这次被找了，但宜兰感恩参会。他择友会，他却有一李友仪去参加，但是他却没有接到讯息，所以他不知道党内有一个在宜兰打拼的立委啊，呃，候选人虽然落选，他也曾经是前立委，居然又是不知道地方的这样的党主席在活动的消息，以至于没有参加，这到底发生了什么事？为什么民众党常常都有这种状况发生呢？这个幕僚之间的所谓。核心人物啊，要西位才有影响力嘛，其他人就可以随便安排嘛。那当然，现在当今的西西位就黄珊珊、双黄跟陈昭之嘛。那你明天也要讨论陈昭之会不会被惩戒的这个案子。那过去当然谢立功跟黄珊珊啊，已经黄谢立功显然已经没有影响力了。蔡壁如跟大学姐。啊，或者是跟黄珊珊之间的竞逐，跟对于科批的影响力，陈婉慧呢，现在她一直认为自己已经相对跟党中央是互动良好的，连她都出了这个状况，让大家当然很意外了。亮哥，我们来看看，先从赖清德的这个主任，请问是主任被提拔的八桌这位，在路边亲吻的画面、嗯，来看看赖总统准备要上任，迎接他的是这些新闻吗？对。我看到这新闻，我也吓一跳。嗯，这个赖清德还是要好好管他身边或者他比较亲信的人呐啊,啊。这个应该是个人行为啦，不过这个人家会连接到你的运势是不是不太好？运势。不，这个反正坊间就是会有这样的。就会觉得民进党的人好几个案子都像这样的形象有关呐、啊，会连续的被，尤其是这个是他自己拔擢的警卫室的人啊。重情重义重昏迷啦。哈哈哈哈哈！经典名句，这没有办法、哦。我觉得绿白这个问题真的很麻烦，因为那个陈永金医师，大家都认为他是一个不会说谎、一个正直的人啊。这这个不干他的事嘛，他何必写出来？一定是他听到就是如此。嗯
。可是这个三仓配这个实在是太严重了。嗯，三仓配如果站在民众民众党这一边，哦，是我提的啊，那我是要蛇吞象，是不是？人家就会觉得说，哦，你怎么玩那么大，对不对？那如果是民进党这边提的，那就不一样、啊、那你岂不是要抛弃游锡坤吗？没错，这是背叛游锡坤呢。这谁能承担呐、啊？所以变成没有人能承认，说三张被到底从何而来啦？嗯，啊，实际上我觉得柯宾干脆就把那个人的名字讲出来吧、啊，因为柯宾觉得很冤枉嘛，说这个不是我们提的，是我转述啊。我今天问了周瑜修，他也不回答。他说就有个人，他去查证了谁？我讲白了、哦讲，我讲白了，我我我我在政坛那么久，碰到这种罗生门哦，我会把它理解成柯文哲也想保护那个人哦，留点情面呢、啊。日后好，从政从政日后还会相见嘛，所以我就留点情面。虽然我知道是谁啊，那我我我坦白说了，我认为。我实在是难以想象民进党有人敢提三仓配啊，赖清德、林佳龙或者是卓荣泰，我真的难以想象，因为你这个岂不是公然要要抛弃游戏坤吗？这种事情怎么会做得出来？而且黄珊珊连一天立委都没干过，你一进来就要让他当院长，这像话吗？对不对？所以我比较能够想象是中间人提的，可是那中间人是谁？最好是那个。不是政坛的中间人呐、啊，那我们就可以说，哎呀，你年少无知啊，就原谅你吧，啊，大概是这样。那这样子这件事情就就可以这样让他过去了，啊。但是我告到法院去，可能很难过去呢。我告到法院是，他只有告吴尊吧？跟民进党。他有报民进党，那是谁代表？他是告赖清德吗？对，还有告媒体的。他是告那个记者跟吴尊呐，因为。因为记者会是吴尊开的嘛，其他人也没有讲话、啊，对不对？而且我我坦白说，我认为蓝白啊，或者是绿啦，这个立法院是你的议题如果正确，有引起社会共鸣，大家就跟进来了。民意是他们的后盾。你不要以为用善意有用啦，当然，这次韩国瑜爆了黄国昌啊。结果民众党从头到尾都没有考虑蓝白合啊，<笑>你没有发现吗？<笑>民民众党整天在考虑的是要绿白合还是投给自己嘛？没错，根本就没有想过蓝白合啊。恍然发现原来如此，对不对？那韩国再报几次有什么用？<笑>所以善意没有用啊。重点是你抓住民意，主导了议题，那人家自然会跟上，人家要跟你竞争嘛。是，这样才是良性的政党互动嘛。嗯，林哥。其实我我觉得这个谢晋华啊，他们不趁早处理，就是自己留一个大麻烦，这谁都救不了他。这个事情当然本身跟赖清德是无关，但是就是你世人不明嘛，就这么简单。你之前有一个陈中燕，已经跟小云已经够够那个了，现在再来一个谢晋华，所以他自己要赶快去做决定啊，不然留了这个人是对你自己没好处。那陈迪飞讲这个东西，我真的觉得非常奇怪，就是他说用民意来逼供，嗯。到底在逼什么功？如果是真的是那么符合民意的法案的话，我觉得蓝白也未必会不赞成啊。对啊，大大家就一起赞成就好了，不就是这样的吗？那是通常是拗着民意跟民意对着干的法案，蓝白才会阻挡你吧？所以我,我觉得陈林飞到底在说什么，我还是听不太懂。那至于说，我觉得现在这个这个电话门这个事情造成的最直接的结果，大概就是三党以后很多事情恐怕都很难协商。对啊，陆毅。对啊，大家都要录影，互信集取。对，谁谁都不敢私下接触谁，因为超级危险，因为可能马上就会被人家泄露出去。<笑>所以，所以我觉得这个是非常麻烦的一件事情，但是没办法，因为情况就演变到这样，大家的互信基础都很薄弱，因为这个这个就是摆在眼前的事实。那现在他们还在吵说，哎，谁告谁啊？然后谁谁先主动，谁被动啊？我真的觉得没什么太大意义。我直接讲好了，我认为科比告这些人是告不赢，本来就是。对啊，这怎么告得赢啊？<笑>这种东西如果能告得赢，那就不得了,了。构成要件太难。对啊，因为其实我是有赌鸡排，我是很想送鸡排出去，但是我认为是告不赢。<笑>那我我认为，不管是民进党主动接触民众党，还是民众党主动接触民进党，其实事实是什么？事实就是民众党想要瞧啊。打了这个电话呀？对，哦、你你们确实还是有想瞧嘛？嗯，请大家注意哦，因为当天已经是一月三十一号了，他们早上已经公布说就决定是黄珊珊了。那你还在跟人家瞧什么
，您不是党团决议就结束了吗？所以啊，他们、啊、照他们决定，他们自己人投自己，拉民进党来投黄珊珊。不是啊，就是你你们就可以放我叫，就没什么好交，因为没什么好交换的、啊，我们就是黄珊珊啊。啊、不是啊，他们的人不用交换，但是对方對、啊嗯、没有对方，你要投我很高兴啊。对啊，对啊，那你就来投啊。嗯、对啊，就就不需要瞧啊，没什么好瞧，因为你们定，你们就没有什么其他可以谈，因为你们就已经党团决议是黄珊珊、啊。他只是要，那你只是要，那就<笑>那到底是什么？你是交换、啊？你是流氓？<笑>就硬要就是这样吗？不可能嘛。所以其实你看哦，他们还紧急晚上紧急党团又又重新开会讨论，所以表示你们还是有在想要交换一些条件嘛。我我觉得就是啊，真的是这样。对啊，所以所以那有什么好讲呢？那就跟你过去告诉我们的东西完全相违背嘛。所以我，我我真的是奉劝民众党不要把自己的道德标准拉得这么高。你的做法并不是这个样子，所以我真的觉得以后还是务实一点，怎么做就怎么做，该协商就协商，不要再讲那些插话。嗯，不会对陈婉慧又被忽视、略过，很惊讶嘛？因为我们常常跟他同台，<笑>教授。对，你感觉怎么又来了哈？啊，对。呃，我的观察是，选举完之后到现在，民众党有两个转变，第一个在人事上，第二个在路线上。人事上，过去那些比较亲蓝，跟国民党互动较佳，支持蓝白和组合派，嗯，以上的这些称呼，我们过去都经历过，对不对？慢慢的被淡出，甚至被刻意的遗忘，有没有？嗯。谢立功、蔡壁如，哦，然后呢，陈婉慧这些人慢慢的都离开了，因为都没有当立委、啊，哎，你都没有当立委是没错了，但是呢，也忘得太快了，哦，然后呢，进来的是黄国灿、黄珊珊跟陈陈昭之，那即使陈昭之的那个手按到印尼，也就这样子过去了，没有，明天还会开决议，但很难多你可以想象的啦，你可以想象，嗯、他已经辞干事长，对啊，干事长好像是顶多发发钱嘛，我不知道啊。但是呢，这代表什么？代代表人事上其实是比较以回到跟这个绿营，当然，特别是现在的这些这个就是立法院的这些职位的人相关哈、哦。那路线上，你不觉得他不再去跟蓝白合谈任何事情了？他现在转去跟绿的，当然他是有权利的，可是他不把他自己完全就第一时间视为一个就是反对党、在野党、嗯、在野党、监督执政党。他把它视为一个在三党当中可不可以进一步去交易，甚至你让我的这样子的一个做法，所以同样的作风又回来。可是我必须要提醒哈、哦，在蓝白配国民党跟民众党之间呢、哦，蓝真的把科当成白，但绿会把科当成白吗？还是当成小绿？因为你越来越像，你看到他接触的这些人。不管是中间人还是对话的人，以及形成的这个三昌配的这种不可思议的组合的这种想法，其实慢慢的形成就是他反而去跟绿的、传统的、独派的，还是越来越近，因为他知道二八年不太可能再蓝白合，他就必须要抢蓝的票，二六年他就要抢蓝的票，蓝的席次、市议员的席次、县议员的席次，甚至县市长、市长的席次。他可以抢哪里？民众党可以抢国民党的，抢蓝的，哦，所以我觉得这样一个大的方向的时候，你看到人事的变化、路线的变化，然后呢，的的确确都呈现出来这样的变化。但是呢，他忘记了绿根本把你当小绿，玩弄你在五指山首党当中。观众平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。这节国际及国内议题大白话的来宾，第一位是我们耶鲁政治学博士郭正亮亮哥，大家平安。资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。前国安会副秘书长杨明杨永明老师，浅秋好，大家好。看看国会呢，现在大家是媒体的聚光焦点呐、啊<咳>，每天的新闻量都在这里，要黑也是黑这里。韩国瑜立法院上工第一天呢，中午吃什么都有很多媒体跟，那跟这个康源的餐厅排队啊，吃一份八十块的自助餐，嗯、呃，就引起很多的民众在现场，媒体当然是包围在旁边，或者是美法啊、哦，哪里要美法呢？嗯，有法可以美嘛，嗯，但他跟美法是合照，是因为他当年。<笑><笑>对不起，我有歧视之嫌。我也是美法顾问，顾问顾问，好好好，怎么样才美可能要请亮哥做顾问。好，<笑>所以呢，在立法院过当年这个时期
，就请这位理法师帮他理过法啊，合照来回味一下老朋友在立法院的服务。网友很多讨论说啊，虽然我来光顾的机会不多，但是还谢谢他们帮我原本整理的清爽有劲。韩国当年的法量有需要理法吗？那当年也是有有啦。阿朱姐。你看厉害了，我也是给他理的<笑>，真的、哦。当年的法量有需要理法吗？这是别人问网友的问，网友问的问题也可以问亮哥哈。韩国瑜拜会的李树竹到了记者室去也一样哦。那在打招呼的时候。合照啊，各个的这个招呼样样来。那记者就说啦：“哎呀，自拍以后以后不可以再黑韩喽。”这个画面是邱明玉哎、欸，明玉啊，那一看就邱明玉讲不可以再黑韩，嗯，不是他的专场吗？<笑>没有，对不起，然后就说平安平安哈。<笑>那所以这样子就有可能不黑韩嘛？当然是不用想得美的哦。那无论如何，馆长他怎么说，他就形容啊，我、哦、他觉得韩国瑜当院长他很爽，听听他的谈话。我以前很喜欢民进党啊，我现在不喜欢啊，因为他们够乐色啊。怎么样？怎么样？你咬我？台湾选民都是这样？怎么样？你意思就是说，一票民进党，终身民进党？你那么奴啊？怎样？我不能喜欢韩国语哦。啊，你规定的哦，法律规定的哦。我就喜欢怎么样？怎么样？我就是看他当了院长，我爽。怎么样？我今天看韩国瑜不错啊，我看到他很爽啊。怎么样？哦，他在这次真的很帅，不得不这么说啦。观众真的很有意思，因为当然当初被说是绿营的支持侧翼啦。哦，当然二零。二四啊，他跟柯文哲在一起支持，那他的自己的好恶，他是勇敢的讲出来，但他认为不应该是被民党骂，你支持谁？难道没有自主权吗？这不是大家的自由吗？所以呢，一些绿营的名嘴也有一些变化嘛，像例如瓜吉，他讲啊，明代最爱的就是韩国瑜这种能吸引美光灯的啦哈，更何况国家本来就不是民进党的，没有人可以保证一直执政下去。不过像林楚英啊这些民党立委们，还是一天到晚在撞七点上班啊，偷懒啊，自己没上班啊，就做别人。没上班啊，等等的，那这些事情是不是也是一种氛围的转变？还是黑韩供应链无上限，有流量啊，大家就继续骂啊，骂了之后又形成一个黑的这个负面的循环，有没有可能打破这一件事情呢？就看韩国瑜后来的未来的表现喽。所以国民党韩国瑜院长时代来临，接见的第一组。后第一组来访的来宾是谁呢？国民党主席朱立伦<咳>。那么在对话里头，刚刚最新出来的新闻消息是说，党内呢，呃，会不会出现双太阳啊？两个太阳啊？朱立伦是主席啊，韩国瑜会不会变成国民党另外一个太阳啊？那韩国瑜特别讲啊，党内更多引擎发动不是哦，这个是朱立伦说的，不好意思，党内更多引擎发动不是更好吗？韩国瑜院长领导国会，我非常光荣骄傲。那一个分析稿是来自于风传媒，风传媒分析说，朱立伦知道韩国瑜心里想的呢，国民党中央防寒的气氛一度浓厚，想什么？还是说因为二零二三年十月为了蓝白和协调嘛，记得吗？那个时候包括马总统哦，也站出来说啊，希望蓝白和这件事情，韩国瑜也表示他愿意当统姑等等的。但是从头到尾，党中央并没有给他这样子的空间嘛，所以呃，甚至还有什么求官说要求副主席。让双方冰，当然是关系陷入冰点啊，也完全没有信任的基础啊。啊，统顾也只能这个屠夫户户啊，哦，还还曾经私下有一些怨言。总之啦，然后到了二零二三年十一月的各种的空间，哎，突然间党内的一种团结氛围哦出现了，让韩国瑜。没有拒绝的空间，接下来不分区第一名这件事情，那当然接下来也成了角逐立法院长的不二人选。这个在风传的分析里面认为哦，如果韩国瑜能够调试成功。称职的扮演国会议长的话，那就是一个成功的转型嘛。那搭配的立法院龙头的政治高度所掌握的资源，国民党立委当然就很自然的视为精神领袖，也会对党团具有影响力。那也就是说，丢了菜，丢了菜摊，抢了江山，现在有没有办法捡捡回来？朱立伦算半天，有没有可能所谓他的党主席将进入韩国瑜时代这样的分析了？那当然，这可能也有刻意要让党中央有点。这个被分化的概念吗？不知道。但亮哥，上一集我们在讨论到韩国有去找你呢、嗯，还问你意见，你说你会帮他呀？对了，当然啦、啊。我事实上，我跟你讲啊，我觉得他的声望会很快升高了
，因为这个这个角色真的比较适合他啊。因为以前你选总统，人家会在乎你对两岸懂多少，经济懂多少，国际懂多少，这个不是啊。立法院长最重要的功能是协调，那能不能站在一定的高度维持议事的公正？我认为这两个能力他没问题啊，因为他走过罢免，然后也在高雄市长这样一度高峰，这是他人生二度高峰，他看多了啦，看多了啊，所以他不会像这种这种黑韩的这种低级论调，他根本就觉得你们自己就会消消，自己就会泡沫掉了。所以聪明如邱明玉就看出来了，<笑>不能再玩下去了吧？玩不下去了啦，对不对？邱明玉也是资深的记者啊，他对立法院很了解嘛。那没有错啦，你们想黑他嘛？哦，可是自讨没趣啊<笑>、哦。事实上，坦白讲，大家在担心的是赖清德能不能把政府治理做好啦。所以坦白讲，我最近也比较少批评赖清德啦。我们希望他五二零稳住。阻隔阻得好，这对台湾有好处，对不对？那韩国瑜也是嘛。韩国瑜他当立法院长，我保证他的协调力，还有主持议事的公正程度，一定赢过尤其坤。我敢这样打包票啊！尤、哦、其坤事实上对我们党内立委并不熟啊，嗯，他对议事也不是很熟啊，是。所以为什么柯建明就掌握了实际的大权，跟所有的议事的运作？这个完全可以理解嘛，哦，所以我觉得，我觉得就是事事才事性的，刚好站到这个位置啊、哦，所以我认为他未来讲话也会有一定的高度了。你看他，他今天第一天哦，八点五十分就到了立法院了，对不对？他也知道媒体在注意什么。实际上我是跟他讲了，所以你在高雄被盯了一年呐、啊，立法院你至少被盯两个会期啊，就因为这个会期是对。蔡英文这执政八年，还有国会改革这个议题嘛，那下个会期是赖清德刚来啊、哦，那这个我本来就跟他有点熟啦，所以大家聊天，提供一些意见，讨论讨论嘛，也不错啦。啊、哦。我觉得他是真的有心要把工作做好，当然啊，那我认为他经过了。呃，选市长、选总统，然后罢免，然后到低谷，然后做公益，一路又回升啊！我觉得这个人情冷暖他看多了，所以我觉得他未来应该是说，这个傅昆萁当党团干事长嘛，不，干这个总招了哈、啊。未来就是他要跟国民党的立委有更多的交流啦，然后了解一下这个这个会期啦，我觉得他。应该会很快就进入状况了。那他选那个周万来是非常高明的人选呐，哈，因为这个朝野的冲突有很多都是议事规则的冲突来解决，尤其是你碰到老狐狸柯建明，他就是这方面特别厉害啊。那以前有一个另外一个老狐狸可以克柯建明，那个叫王金平啊，他们两个对议事都很熟啊。那、啊、现在王院长不在，昨晚来讲话，柯建铭不敢乱来啦，不敢乱来。你可以看到，民进党的委员听到昨晚来，都表示对他有一定的敬意啊，因为议事规则是专业的东西啦。没错、啊，所以我觉得他刚好就他最没有办法恶补的部分，找了一个权威坐在他身边啊，那其他要发挥他所长就相对容易了啦，比如说协调啦。然后施展这个各种议题的折冲啦、啊，到时候政党协商就是如此嘛，啊，所以我我相信他会很快就升任啦，所以民进党也不用笑他啦，反正反正你们笑他两三天也没关系啦，不然你们不不知道讲什么。至少民进党真的该紧张的是赖清德要不要跟蔡英文做适度的切割。五子家那句警语是很重要的啊！你今年如果民调不能回到五十以上，你真的会很难做、哦。这个是语重心长啊！当年阿扁两千年三十九点三当选，阿扁到六月民调就冲到六十了。所以我是觉得大家眼睛是雪亮的啦，会看你赖清德做了什么事。所以民进党，你不要急着去打韩国瑜啦，你们赶快去鼓励赖清德。
，赶快去跟他提醒，他该做什么事比较重要吧。的确哦，黑函有流量、有声量，但问题是有没有帮助你们的支持度呢？看起来只是仇恨继续炒作下去，也无无助于这个少数政府的未来的市政之路啊。其实我觉得黑函已经黑的差不多了，他再黑下去也后继无力。像今天韩国瑜就很明快啊，半个小时之内就三党协商开议日起就是二月二十号，是就定下来了，也很快啊。黄国昌也签字啊，大家都没什么意见。听说二月二十号是老科题了，听说了、嗯，对啊，所以我觉得。就是比二十三早几天，就早了三天啊。等于大家各各让一步。我看黄国昌回应是说啊,啊，既然院长以基层员工对啊这个诉求的话，那他也接受嘛。是啊，我觉得有考虑现实状况嘛，你也要考虑到立法院这些人，其实他们也很辛苦啦，对啊。嗯、所以我觉得让人家休一点假也无可厚非啦。所以我我觉得就很好啊。那韩国瑜也不是说对立法院完全不熟悉，他自己也当过立委，所以我我认为他未来应该是会处理的不错。民党能够黑他的机会就越来越少。实际上，民党人自己要去看，连你们最老狐狸的老柯都已经转向了。老老柯在脸书上现在开始在跟他套交情了。我也觉得，在那边讲说啊，当年他还特别讲，还蛮感性的，说那个时候他在选举的时候，那个韩国特别送了一车水果，两筐菜了。对啊，到到他那边去，那哎，老柯以前也都不提。那那时候韩国被骂他很凶的时候，被黑的最惨的时候，他从来不提。那现在突然之间讲雪中送炭的概念，对，那我我觉得。他们本来就会有交情，这个我一点都不意外啊。因为韩国瑜其实大家不要看那个样子，其实很多民党立委私底下跟他交情都还不错。老柯跟傅昆萁也很熟、啊，对啊，他们两个也很熟啊，<笑>这个大家都知道了嘛，根本没什么、啊。那个有的时候是台面上演演戏啊，那个没有真的没那么严重。像明玉，我我不知道这句话是不是他讲，应该不是他讲。因为我看他这个框是从他这里，我想说他在自拍嘛。我我,我觉得那个明玉明玉的个性，我觉得我跟他很熟了。明玉跑。他跑哪个党还是支持哪个党？<笑><笑>他跑民进党的时候支持民进党，跑民众党的时候支持民众党，他是这样啊。当年他崇拜科比，崇拜的要死、啊，就是这样、啊。这么有趣，没错，以前也是同事。所以，所以我觉得也还好啦，就他,他的个性就是这样子嘛。嗯、那所以我，我我觉得每个人就各司其职。那要黑他，我觉得也不是不行。如果黑的有道理，就该黑就黑、啊。监督嘛，对啊，这是监督啊，因为他也有必须要被大家监督的地方，这些都 OK 的。那只是我我个人是认为他未来会被黑的可能性越来越低，嗯，因为我想他这一次他吃吃过上次那个大亏之后，他自己也知道警惕了很多，而且不可能再形成密集成像过去市政形成了，也不可能。而且说真的，他现在的职务跟过去的市长是完全不一样的东西，当然了。所以你你要去，你如果去硬盯着他每天上下班打卡，那就是你自己太无聊。嗯，<笑>说实在话，因为立法院的功能就不是这个样子。那至于说现在有一些媒体在讲说二零。二零二八是不是韩国瑜会起来啊？那朱立伦是不是跟他的余量情节啊？我我个人是觉得啦，这个基本上去讲这些都没什么用，因为韩国瑜如果能够顺顺走下去，我认为他未来绝对是党内的太阳之一，这是跑不掉的。但如果说他这次又又被人家抓到了什么东西，又出了什么篓子，那那他自己就会下去。这个也不是朱立伦担心或不担心可以解决的事情。嗯、我讲实在话，这个都没有用，因为你要知道，接下来整个。所有的美光灯焦点全部都在立法院里。对，朱立伦基本上没什么角色，我讲实在话，所以他想要用力也很难用上什么力气、啊。所以我觉得就不用去炒作这些东西。何况党内还有另外一个也很厉害，卢秀燕也是很厉害啦。他最近又是新闻的风头人物啊，嗯、对不对？所以我，我个人是觉得现在才刚刚开始，揣测太多没有什么意义。等个半年一年之后再来看吧。哦，刚刚制作单位特别讲哦，那个示意图的漫画框指向邱文义，可是不是他说的啦？对啊，应该不是他说的。是旁边的人说，是他在自拍，啊、旁边的人喊说：“啊,啊，那你现在自拍以后就不可以再黑暗哦<笑>之类的。”教授，我觉得韩国瑜现在这个立法院长的位置其实蛮适合他的，个性上、工作上，然后呢，媒体对他的这个关注，我觉得现在当然在整个选举之后，尤其是国民党。连续三次其实是失利啊，哦，那终于取得了立法院长、议长的这个位置，所以有一点就是这种心态在这边，氛围在这边。那黑函这个是一时的，不过你不要让人家被，就是给人家机会黑你，这个是韩国瑜可能自己当然。亮哥也会提醒他哈，我相信是如此。但是无限上纲，大家还是看在眼里，太过分了、啊。当然如此、嗯，对。而且其实那个效应是递减的哈，相反的这个你反而帮帮他去造势也不一定。但是今天有九位学者是我的同事啊朋友。
提出来，就是开放国民党。他们几位其实过去是江启臣，然后朱立伦以及侯友谊，他们的这些大陆跟外交政策的一些顾问，嗯，哦，而且参与到一起去美国。那现在这九个人共同的提出来，所谓的开放国民党。开放组织、开放智库、开放理念、开放决策，我我真的不要必须要讲哈、哦，国民党真的是连输输了三次了，而且下一次还不是看得很清楚。也许你会觉得啊，半年后、一年后再说吧，是没有错了。但是大的结构并没有变化哟，对不对？三党的这个演绎、三党的政治已经在国会已经成型，而且连柯建明都这个柯文哲都说他下一次会参与到二八年的选举。赖清德怎么会缺席？除国民党自己本身，也不要说等到一年之后，我们再来看是不是新的党主席谁上来。那我是觉得开放国民党，我觉得应该倒过来了，请请一些同这个国民党的这些有利人士哈，放开国民党，放过国民党，哦，有一些一些在决策上，在发言上，其实真的。造成了长久以来的这些内部的决策啊，或者是说的地方的派系，那真的需要这些人去维持吗？啊，那当然，从我们评论的这个角度而言，从我自己参与的角度而言，已经在政党政治上的这个责任政治一定要展现。你选输了，你就是要下台，你要让新的人有足够的能力接班，展现出他的团队。他的文化，也许他不适应，还有再一批新的人来。我们看其他国家的这些政党政治的变化，哦，不要讲远的，从日本、韩国、澳洲、纽西兰都是如此，没有什么绝对的太阳，没有什么绝对的权力核心。那国民党其实是现在的表现，在地方上是不错，可是呢，在立法院上，因为有韩国瑜去整合这五十四席。我觉得也会有亮丽的表现，可是关键还是在这三党政治当中，你能不能够真的去面对？他们讲开放，我觉得是放开哦。我觉得其实对政策上、对两岸上，一定要有一些放开、贴近民意、贴近真实的两岸的现实，才有可能真正的重回执政。